CDO presenta Fábrica de Campeones Hola, mi nombre es Víctor Flores y sean bienvenidos a este programa especial de Fábrica de Campeones en donde repasaremos lo mejor del 2014, un año marcado por los Juegos Suramericanos en donde nuestro país fue sede entre el 7 y el 18 de marzo con 42 deportes. Ahora pasemos a revisar lo mejor de Santiago 2014 y la acción de nuestros deportistas. Observador de esta disciplina, y va a ser primero Tomás González el que va a saltar para hacer Participa su rutina, por eso estaba tan concentrado Chile, el chileno. Tomás González. Empieza la rutina de Tomás González, disfruten en sus casas. Así culmina la rutina de suelo de Tomás González, esa alegría inevitable. Una tremenda rutina del chileno que luce el número 68 en su espalda, festeja con la gente, el polideportivo repleto. Nadie se quiere perder a este doble finalista olímpico de Londres 2012, quien ahora se quedará tranquilito esperando su puntaje, pero todo indica que fue una rutina totalmente limpia la que hizo el chileno Tomás González. O se acaba de colgar el primer oro para la gimnasia masculina en el pecho, es para Tomás González, obvio, y la plata. Lo acompaña el, su coequipo Juan Pablo González. A Santa Cruz se va la medalla de plata de Juan Pablo González. de lo que ocurre en ese podio del polideportivo del Estadio Nacional. Qué orgullo, Karen, tener a Tomás González en lo más alto. Una vez más, eh, ya creo que he perdido la cuenta. Me parece que son eh, 19 medallas de oro que ha recibido Tomás, eh, Copas del Mundo, eh, un eh, gimnasta ejemplar. Medalla de oro, país Chile. Gimnasta Tomás González. Como dicen en las competencias internacionales, Enrique Tomás González Sepúlveda, con una anécdota que les cuento, una vez tratamos de inscribir, eh, de cerrar la regresar a Tomás González y no se pudo. Así que yo dije, forever, vas a ser Enrique Tomás González Sepúlveda, con el nombre del papá y aparece también siempre el, nombre, el apellido de la mamá, que le mandamos un cariñoso saludo a esta familia que se ha volcado desde muchos años para ver... Eh, para um, concretar estos logros. Un ejemplo y una, un gran privilegio que en nuestra casa Tomás reciba este oro, que lo tiene absolutamente lleno de felicidad. Y hay otra chilena que se mete, es Paola Muñoz la que está en el pelotón, parece. Ahí está Colombia, Venezuela, dos colombianas, dos venezolanas, una chilena. 
Se está tratando de meter ahí a rueda Paola Muñoz. Ahí la observamos a la chilena. Quedan pocos metros. Tiene que salir Paola, sale Paola Muñoz. Salió Paola Muñoz, me parece, a buscar la medalla de oro. Parece que va a ser para Chile en el sprint. Ahí está la llegada y va a ser una chilena. Parece que va a ser una chilena y es Paola Muñoz. Sería medalla de oro para Chile. Sería de Paola Muñoz, la gran ciclista nacional. Se acaba de llevar el oro. Vamos a tratar de confirmar si era Paola Muñoz la que se metió. Vallejos hizo todo el trabajo tirando desde que venían por la Alameda. A ver si es Paola Muñoz. Notable actuación de las chilenas en la ruta. Nadie se lo esperaba. Habían competidoras de, ca... de carácter internacional, de carácter olímpico, de carácter mundial. El abrazo con su pareja. Todo el sacrificio, todas las horas de entrenamiento quedan plasmadas en esta prueba de gran fondo. Esto es estrategia pura, estrategia pura entre los tres en la llegada, en la emocionante llegada de la gran fondo de la ruta de Santiago 2014. Y se frena Gonzalo, y se frena Rodríguez, y se frena la verde, el colombiano. Ahí va a salir el colombiano, se tira el colombiano, sale Gonzalo, sale Rodríguez. Ahí va el colombiano, a ver qué hace Gonzalo. Gonzalo se está quedando con la plata, Gonzalo se está quedando con la plata, vamos la Chile, plata va a ser Chile. para Chile, el oro para Colombia hasta este momento, a ver si aguanta Gonzalo, pasa por el costado Gonzalo, viene vamos Garrido, Chile. oro para Chile, oro para Chile, oro para Chile, Gonzalo Garrido, acaba de ganar el gran fondo para Chile, Gonzalo Garrido, acaba de ganar la gran fondo para Chile, notable la estrategia del chileno, oro para Chile, oro para Gonzalo Garrido. Estamos de regreso y estamos con esa mujer, con esa muchacha, con Karen Gallardo, la oriunda de Copiapó, quien está a punto de alcanzar una nueva medalla de oro para Chile. Aquí viene por su último intento. El público ya comienza a aplaudir. El anterior de Rocío Comba fue nulo y este... Válido el, movimiento. Válido el movimiento de Karen Gallardo. Y ya tiene el oro, oro para Chile. Ya si comienza no a celebrar, comienza a celebrar Karen Gallardo. Se ha quedado con la medalla de oro. Se ha quedado con la medalla de oro. Karen Gallardo de Chile. 08 Y ahí Karen Gallardo toma la bandera de Chile. Comienza a dar la vuelta olímpica. La atleta nacida en Copiapó celebra en casa pocas veces lo ha podido hacer y esta vez con mucha gente en el estadio fanáticos del baloncesto ya estamos nuevamente en directo desde el CO2 para seguir con la fiesta del básquetbol se juega la definición oro y plata el juego lo va realizando Chile ahí está, estamos abajo por un punto quedan 19 segundos se perdió la ofensiva ay ay ay, no lo puedo creer se viene Argentina Está Pavón, está, está. Cuidado, que no lance Tomás, que no lance Tomás. A marcar con los dientes, chicas. A marcar con todo. Ahí está Tomás, anota. Argentina llega a 71. Puede llegar a 72, lo que nos obligaría a un triple. A un triple dentro de los próximos 7 segundos. Se puede Tomás, dar. Tomás. Vaya Tomás, estamos a un ya, doble. Vamos, vamos Chile. Búsquelalo. Ahí está Marisol Gamboa. Busca. Tomaron a Xiomara, sí señor. Sí, Tomaron sí. a Xiomara y hay libres para Chile. Hola. Vamos Xiomara, hay que igualar. Hay que empatar Xiomara. Xiomara Morrison. Vamos Reina. Xiomara. Xiomara nota para Chile. Sí señor. Sabe. Grande Xiomara Morrison. ¿Sabes lo que es estar ahí Marcelo? Pero esta chica es de Pero otro es, mundo. No. Es de otro planeta. Vamos Xiomara. Estamos a un punto, hay que empatar para ir al overtime. Vamos, 
Xiomara Morrison sí, anota para Chile. Lo hizo, 71 lo hizo. a 71. Chile iguala, quedan tres segundos. Ahí va Chile, el último ataque del partido. Milena Colianín, Sendi Basáez, 85 a 80, fin de partido. Argentina, campeón de Santiago 2014. Chile hace historia de todas formas. Finalizaban los Juegos Suramericanos de Santiago 2014 con Brasil en lo más alto del medallero. Chile terminaba en la quinta posición con 129 preseas, 27 de oro, 52 de plata y 50 de bronce. 12 días más tarde, Santiago nuevamente era sede, pero ahora de la primera versión de los Juegos para Suramericanos, con dos nombres excluyentes en Chile, Juan Carlos Garrido y Cristian Valenzuela. Son los primeros Juegos para Sudamericanos en Santiago, en el Patinódromo, aquí en el Estadio Nacional. Y estoy con el Cristian Aguirre. Se viene Juan Carlos Garrido, muchachos. 177 kilos en el segundo intento del chileno. Quiere ir por más. Ha dicho que el récord panamericano, que es de 177 kilos. De pie con una bandera chilena en sus manos, apoyando al hijo. Vamos Juan Carlos, lo veo bien, concentrado. Tengo mucha confianza en él, que lo va a hacer, lo he visto muchas veces hacerlo parte de su rutina de entrenamiento y como se ve ahí ya tres discos rojos que ya se ve espectacular la barra ahí está como se puede decir en tres veces el peso de su peso corporal es un espectáculo Sí, sí, muy bueno el movimiento. Validísimo. Y nuevo récord panamericano. Ese Chile. Es Juan Carlos Garrido. Es tu público y eres de verdad, hombre. Por Dios que nos hace disfrutar de estas pesas. Eh, no tengo palabras, de verdad me quedo con una emoción enorme. Todo lo que hagas de aquí adelante es eh, meritorio, fantástico, maravilloso. Pero este momento vivido a través de CDO, las pantallas del canal del deporte olímpico, de todos los deportes, eh, son para el mejor levantador de pesas en la paralímpica, Juan Carlos Garrido. La salida de los 1500 metros planos, clase T11, imponiendo ritmo de inmediato el chileno. Cristian Valenzuela entró en los últimos 200 metros. Ahí está Cristian. La gente comienza a aplaudir lo que va a ser la victoria del chileno. Su primera medalla de oro en los para suramericanos de Santiago 2014. Cristian Valenzuela recorriendo los últimos 100 metros. El aliento que baja desde las tribunas para el chileno. El campeón del mundo ya está en los últimos 50 metros. Ahí está Cristian Valenzuela. Oro para Chile, Cristian Valenzuela completa los 1500 metros, clase T11, se quedó con el oro, la plata va a ser para Colombia, William Sosa para terminar la competencia, junto a su guía, ahí está el colombiano, se queda con la medalla de plata y el bronce. Desde la Biblioteca del Comité Olímpico de Chile seguimos revisando lo mejor del 2014. Ahora nos detenemos en el rugby porque Chile consiguió un hito histórico al derrotar a Argentina en el Seven Aside de Villa del Mar. Ahí saltan a la cancha chilenos y argentinos. Y en la banca una cara nueva, o no tan nueva que esas, Daniel Graco. Eh, ex secretario técnico de la Unión Argentina de Rugby y ex entrenador de la selección chilena que ahora está como entrenador asesor. Sí, señor, Adrián. me gusta el color de la camiseta, eh. me gusta para darle brillo a este a este Seven. 
Vamos a conocer formaciones sin número de los actores de este partido Chile de Rojo. Violeta en esta oportunidad al cuadro de Argentina. Chile con el Francisco Hurtado, el número 24, Francisco Neira, el 14, Tomás Yanicheski, el 10. Germán Herrera el 21, Francisco Rosa el 25, Juan Pablo Larenas el 23, Francisco Metuaz el número 15, Ignacio Silva el 7, Pablo Metuaz el 20, Felipe Branjiel el 13, Francisco González el 12 y Mauricio Urrutia el 22. De inmediato como, eh, confirmamos eh, los números de Argentina. Alfonso Girú, también francés, y Daniel Vergara de Chile. Larena, buena jugada con Metuaz. A Urrutia. Y allá a correr otra vez, a correr otra vez. A correr otra vez el try. El try para Chile. Francisco Metuaz en los abrazos. La opción para seguir aumentando la cuenta. Juan Pilarenas. Y hay aplauso para Juan Pablo Larenas porque la conversión es perfecta, Adrián Gianoni. 14 a 7. Sorpresa en línea. Está perdiendo el equipo argentino. Janusevski. Ese es Neira, Francisco Neira. Silva. Pasó ya no sé qué. Qué gran jugada de Tomás. Y ahí está, notable. El público explota. Para celebrar el try de Tomás Janiszewski. Gran anotación Adrián Gianoni. Try de Janiszewski. Alegría en el equipo chileno. Y lo festejó como un goleador de fútbol. ¿Te diste cuenta? No salió corriendo. Ahí está la instrucción y la obrada de Chile. Janusevski. González va por más Chile. Y salió. Y el triunfo fue definitivamente para Chile. Resultado histórico para el cuadro nacional de Chile. 21-7 sobre los violistas de Argentina. Adrián Llanos. Seguimos recorriendo las instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico en este repaso de fábrica de campeones con lo mejor del año 2014. El básquetbol es el segundo deporte más practicado en nuestro país y fue testigo de grandes definiciones el pasado año. Todo listo, todo dispuesto, pelota al aire, comenzó la gran final. Un 2014 lleno de básquetbol y que ustedes podrán seguir disfrutando por el canal del Deporte Olímpico este 2015. Ahora cambiamos de deporte porque el circuito de Monza es uno de los más importantes del automovilismo mundial. Fue justamente allí donde Jorge Vaz se coronó campeón de la Fórmula 2 italiana. Va a largar Piero Longhi, Tolima, esos son los Dorama, los primeros que están en la recta principal, bandera verde, va a cambiar el color del semáforo. El rojo que titila va a pasar a verde. Señoras y señores, está largando la Fórmula 3. Largó muy bien ya quinta. Madrugó el piloto del equipo de eh, Alessandro Perulo. Está primero. Van a llegar a la recta principal. 
al lugar, a la variante 1. Aquí es donde no hay que meterse en líos. Lo dobló muy bien Yaquinta, dobló bien eh, Benica, Viero, Jorge Vaz. No está enredado en ningún problema. Pasó bien Vaz. Primero Yaquinta, segundo Benica, tercero Viero. Cuarto Tolama, quinto Mayuri, sexto Piero Longhi, Papaleo y Jorge Vaz en el séptimo lugar. 9 minutos 28 segundos más una vuelta. Gana ya quinta, 15 minutos 24 segundos. 754 milésimas, seguido por Tolama a, 3 segundos, a 395 milésimas. Lo de Yaquinta, extraordinario el Monza, con un auto inferior. Problemas, vuelve a zafar Jorge Vaz. Justito, justito lo enganchó la televisación oficial, zafó en la variante 1. Y recién hizo Vaz el segundo mejor tiempo. Eh, eh, el primero lo hizo Piero Longhi, pero muy bien Jorge Vaz, girando a ritmo de, de, de punta en una pista eh, fría. Y nos contaron los pilotos, es muy difícil ganar adherencia en esta pista. Allí aparece Jorge Vaz, detrás de Yacuinta, detrás de Torama, detrás de Piero Longhi. Ahí van a entrar en la última vuelta. Anoten muchachos, esta es la última vuelta desde Monza. Se van a meter en la parte final, se van a meter en la zona de la parabólica. Van a ingresar a la recta final. Jorge Vaz va a ser campeón de la Fórmula 2 italiana y CDO Motor. Lo transmiten directo desde Italia. Jorge Vaz, campeón de la Fórmula italiana. Pasó, gana su categoría y es el campeón. Jorge Vaz, campeón de la Fórmula 2 italiana en la categoría Avar. Gana su categoría el Monza. Gana el campeonato en el lugar donde los italianos son locales. Aquí un chileno hizo historia hoy el Monza. Historia que en algún momento grabó Fangio, grabó Lauda, grabó Prost, Piquet, Senna, Mansell, Schumacher, Vettel, Hamilton. Hoy Jorge Vaz, chileno, sudamericano del resto del mundo allá, a lo lejos, en un país chiquitito en el mundo. Hoy se hace grande la bandera chilena. Jorge Vaz es campeón de la Copa Abarth. ¿Y usted dónde lo ve? Lo ve en CDO Motor, estimado del Bruto. El automovilismo chileno. Ahí en la transmisión estamos viendo al papá de Jorge Vaz cómo corre. ¿eh? Ahí está, el viejo, el viejo Rodrigo Bernales y el viejo Jorge Vaz, a quien eh, agradecemos. ¿eh? Ha hecho un triunfo histórico. Necesitamos que Chile aporte este hombre. El campeón de la Fórmula 2 italiana en la categoría Abarth. Ahí está su viejo Jorge. Y repito, ¿quiere que le diga una cosa? Eh, a veces uno se emociona y es lógico. El 2014 fue sin lugar a dudas el año de Carolina La Crespa Rodríguez. La boxeadora chilena llevó nuevamente a lo más alto el deporte de los puños. Repasamos ahora su título del mundo conseguido en constitución ante la brasileña Simone da Silva Duarte. Esperamos ahora la salida de Carolina La Crespa Rodríguez. Ya comenzamos a escuchar la música. La campeona mundial. La misma que derrotó a la Tyson en el centro de entrenamiento olímpico y en Canal CDO cuando obtuvo el título latino de la AMB. Luego, acá en Constitución, obtuvo el título del mundo derrotando a la venezolana Ana Lozano. En la... Título mundial de boxeo en la pantalla de CDO Premium y CDO Play. Campana y comienzan las acciones en su carrera. Ahí está, buena izquierda de la Crespa, quedó un tanto sentida Simone da Silva. Buen momento de Carolina Rodríguez, conectó una muy buena mano izquierda y ahora la está tomando de un guante la brasileña. Quedó sentida la brasileña. La AMB tiene ranking masculino y femenino. Otra vez buen momento de Rodríguez, vuelve a conectar. Aper, dos buenas combinaciones. Tiene que amarrar, me atrevo a decir que tiene que amarrar Simone Duarte. Ahí está, porque si no se va al piso. Ahora hay una buena mano ante Simone da Silva Duarte. Diez segundos, tablas, últimos instantes de la pelea. Y ahí está, fin de las acciones. Campana, se terminan los 10 asaltos. Se terminan los 10 rounds. Por puntos unánime se declara campeona del mundo y retiene el título mundial. Carolina Crespa Rodríguez. Ahí está entonces el título mundial. Lo retiene Carolina La Crespa Rodríguez.
Luego de haber revisado los hitos más importantes del año 2014 en la pantalla de CDO, comenzamos a despedir este programa especial de Fábrica de Campeones, deseándoles un gran año 2015 y que sigan junto a nuestra compañía. Que pasen bien. CDO presentó Fábrica de Campeones 2015-2016.